ফিরে এলাম বিরতির পর আপনারা দেখছেন চেতনা টিভি ভূগোলের রাইস অনলাইন ক্লাস চলছে আজকে আমি আবারো সরাসরি চলে যাব ক্লাসে স্যার হ্যাঁ ম্যাডাম যেটা আমরা শেষ করেছিলাম ওই পুরুলিয়া পুরুলিয়াটা বলবো আরেকবার যে আমি বলছিলাম কেটু দিয়ে আমরা বিদর শেষ করলাম বিরতির আগে যে আমাদেরকে যদি কেটুটা থাকে এটা বলে পুরুলিয়াতে আসছি কেটুটা যদি থাকে তাহলে কেটুই করব চক্কামুজে উত্তর হবে একদম যে ইন্ডিয়া হাইস্ট পিক কেটু কোথাও পিও কেতে আছে সব ভাবদই যাবে না ইন্ডিয়া হাইস্ট পিক কেটু পিও কে ইন্ডিয়ার মধ্যেই আছে জেনে রেখে দাও পিও কে পাকিস্তানে নেই তাহলে পি তাহলে ওটা বলতো না তাহলে পাকিস্তান বলতো আর এই পিও কে যদি কেরু না দেয় তাহলে আমার উত্তর হবে কাঞ্চনজঙ্ঘা এবার কাঞ্চনজঙ্ঘাতে কতগুলো পিক আছে তো তুমি বলবে একটা পিক আছে কাঞ্চনজঙ্ঘা তুমি নাম উচ্চ নাম উচ্চ কাঞ্চন ওই কাঞ্চন দেখা যাচ্ছে এনজেবি যে ট্রেন থেকে নামছো ওভাবে যে উঠছো বেড়াতে যাবে কোথাও দেখছো কাঞ্চন দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার শীতের সকাল কুয়াশা নেই নীলাকাশ দেখা যাচ্ছে কাঞ্চন তুষার তুষার ঢাকা মানে সাদা হয়ে রয়েছে এবার এই কাঞ্চনের মধ্যে কিন্তু পাঁচখানা পিক আছে এ দেখবে কাঞ্চনের একটা মিনিং জিজ্ঞেস করে আমি পরীক্ষাতে যে কাঞ্চনের মানে কি কাঞ্চনজঙ্ঘার মানেটা হচ্ছে ফাইভ ট্রেজার্স অফ স্নো ফাইভ ট্রেজার্স মানে পাঁচটা বড় বড় টাকা সম্পদ আর কি এরকম ব্যাপার তো কাঞ্চনজঙ্ঘার যে পাঁচটা পিক তার মধ্যে অন্তত সাড়ে তিনখানার অবস্থান নেপালে দেড়খানার অবস্থান সিকিমে এবার যদি আমার প্রশ্ন দেয় কাঞ্চনজঙ্ঘা কোথায় আছে উত্তর নেপালে আছে এখন আমরা এটা নেপাল বলে ভাবি না আমরা বলি ভারতীয় আমরা ভারতে সিকিমে আছে কিন্তু আবারও বলছি কাঞ্চনের সাড়ে তিন থেকে সাড়ে তিনটা নেপালে আছে এবার তোমাদের আমি আরেকটা জিনিস বলবো যে ইন্ডিয়ার তাহলে সেকেন্ড হাইয়েস্ট পিকের নাম কাঞ্চন কিন্তু যদি কেটুটা না দেয় হাইয়েস্ট পিক জিজ্ঞেস করে তখন কাঞ্চন উত্তর হবে অ্যাজ এ সেকেন্ড হাইয়েস্ট পিক যে অপশানে রয়েছে কেটুর অনুপস্থিতিতে যদি ধরো কাঞ্চনও দেয়নি মানে বাড়ির বড় ছেলে কে বড়ও নেই অপশানে মেজও নেই অপশানে কেটুও নেই কাঞ্চনও নেই তখন ছোট আসবে অপশান তখন হবে নন্দাদেবী যে উত্তরাখণ্ডে আছে এবার তোমরা জানো কেটু কারাক্রমে আছে কেটু কারাক্রমে আছে কিন্তু কাঞ্চন হিমালয়ে আছে তাহলে যদি এবার তোমার জিজ্ঞেস করার প্রশ্ন যে ইন্ডিয়াতে হিমালয়ের হাইয়েস্ট পিককে না ইন্ডিয়াতে হিমালয়ের হাইয়েস্ট পিক বললে কাঞ্চন তখন তুমি ভাববে না যে কাঞ্চন তো ইন্ডিয়াতে নেই আছে দেড় ভাগ হলেও তো আছে তাহলে আমার বক্তব্যটা হচ্ছে তোমায় কি বলেছে যে কমপ্লিটলি ইন্ডিয়াতে আছে আমরা তো এমন কিছু জিজ্ঞেস করেনি যদি আমাকে এমন জিজ্ঞেস করে যে ইন্ডিয়াতে হিমালয়ের হাইয়েস্ট পিককে যে পুরোটাই ইন্ডিয়াতে আছে তখন উত্তর হবে নন্দাদেবী উত্তরাখণ্ড আবারও বলছি ইন্ডিয়াতে হিমালয়ের হাইয়েস্ট পিককে যে পুরোটাই ইন্ডিয়াতে আছে বললে উত্তর হবে নন্দাদেবী কিন্তু দেখতে হবে যে থার্ড হাইয়েস্ট পিক যদি থাকে উত্তরে কোশ্চেনে যে ইন্ডিয়ার থার্ড হাইয়েস্ট পিক কে তখন নন্দাদেবী উত্তর হবে তাহলে হাইয়েস্ট পিক কেটু সেকেন্ড হাইয়েস্ট পিক কাঞ্চনজঙ্ঘা কেটু কারাকোরম কাঞ্চনজঙ্ঘা হিমালয় আবার থার্ড হাইয়েস্ট পিক যে সেও হিমালয় নন্দাদেবী উত্তরাখণ্ড রাজ্যের হাইয়েস্ট পিক এইবার তোমাদের আমি একটু ওই ম্যাডাম যেটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলেন আমাকে পুরুলিয়া ওটাই চলে আসবো আরেকবার মনে করিয়ে দেবো যে ছোটনাগপুর মালাভূমি বা ঝাড়খণ্ডের হাইয়েস্ট পিকের নাম পরেশনাথ পাহাড় কিন্তু যদি পরেশনাথ পাহাড়টা জিজ্ঞেস করে পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলাতে আছে এবং পশ্চিমবঙ্গের চাটনা জেলা অপশান থাকে তাহলে তোমরা উত্তর করবে পুরুলিয়া জেনেই করবে ভুল কিন্তু এটাও জেনে করবে অপশান অনুযায়ী ওটাই ঠিক কারণ পুরুলিয়ার সঙ্গে ঝাড়খণ্ড ওখানে খেসে আছে তাই ওটা হচ্ছে আর ঝাড় ঝাড় গ্রামের থেকে পুরুলিয়াটা বেশি কভার পড়েছে ঝাড়খণ্ড রাজ্য এটাই হচ্ছে উত্তর এবার এবারে আমরা আরেকটা কনফিউশনে আসব আমরা সবাই ভারতের নাগরিক কিন্তু ভারতের নাগরিক হিসেবে আমাদের এখনও অনেক জায়গা চেনা বাকি আছে যেমন এই যে তোমাদের বোর্ডের সামনে যে ছবিটা আঁকা আছে বোর্ডে এই মুহূর্তে সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান পেনিনসুলা এই এই ছবিটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান পেনিনসুলার ছবি তোমাদের সামনে এঁকে রেখেছি বা পেনিনসুলার ইন্ডিয়া যদি তোমাদের জিজ্ঞেস করে নেম দ্য অনলি পেনিনসুলা আন্ডার ইন্ডিয়ান পেনিনসুলা আচ্ছা ভাবো তো নেম দ্য অনলি পেনিনসুলা ভারতীয় বদ্বীপের মধ্যে একমাত্র বদ্বীপীয় অঞ্চল কোনটা এই লাইনটার মধ্যে তোমরা কোনো অসামঞ্জস্য বুঝতে পারছো মানে এই লাইনটার মধ্যে কোনো অড কিছু আছে যদি জিআই বলে অড ওয়ান আউট কোনটা হবে এখানে নটা উপকূলের রাজ্য আছে পরপর আসলে গুজরাট মহারাষ্ট্র গোয়া কর্ণাটক কেরালা ঘুরে যাও তামিলনাড়ু অন্ধ্র ওড়িশা পশ্চিমবঙ্গ এবার এই যে নখানা রাজ্য আছে নটা রাজ্যের উপকূলের ম্যাপ দেখো তাহলে পরিষ্কার বুঝতে পারবে কোনটা এর মধ্যে অড ওয়ান গুজরাট দেখো তাহলে পেনিসুলার ইংরেজিটা কি এই মানেটা কি বা তিন দিকে জল ভেতরটা ল্যান্ড একইভাবে দেখো যেটা দেখাচ্ছি এখানে জল এখানে জল এখানে জল তিন দিকে জল ভেতরটা ল্যান্ড তাহলে এই এটা হচ্ছে অনলি পেনিনসুলা আন্ডার
भारत सब चाहे भारतवासी जो नून खाई मैक्सिमाम खाद्य लवण आसे उत्थे यही जगह जगह खाद्य लवण मैक्सिमाम आसे एन एखे दुटो जैगा आ दो जगार नाम प्राय एक ही एक आलदा से ही नाम एक ही प्राय एक ही एक आलदा को एक हे तुम्हारे हमें देख ये जगह तुम्हारे आक बार एखान आँकब ये तुम जो चले आसो भेतरटा और ये एक जाओ बारेटा एक हे गल्फ अफ कच और एक हेखान देखाई रान अफ कच ये बोल नाम सुनते एक ही रकम प्राय कच क्यों एक आलदा एक गाल्फ अफ एक रान अफ यान कथा के वार्डो बोलते परि तर नाम हे सार क्यों को बोले सार अफ कच को दिन बोल तो रान अफ कचटा बोली एवं तुम्हारा आकटा जिस ख्याल रखे जे यान अफ कच ये क्योंकि चारिदी के बालिया दिए घेरा चारिदी के बाली मजघान जल और जेटा गाल्फ वो देखो तीनटे दिख खेल करो ये लैंड एखे लैंड एदी के लैंड ए पास शुद्ध जल ठीक है गाल्फ पाना तो बांगल् बोल उपसागर तेल कच्छ उपसागर और ये रान अफ कच दो एक नये राजस्थान विख्यात नदी लुनी नदी से क्यों इसे पड़े कच्छर रान ठीक है और एक नदी आज जो नदी आस्ते आस्ते आसे क्या से नदी तुम्हारा जब इतिहास क्लस पड़े सिंधु सभ्यतार एक विख्यात नदी नाम सरस्वती नदी ना कि हारिए गए यको सरस्वती नाम पश्चिम बंगे अनेकगुल खाल आ त्रिवेणी कुंतीघाट दिखे एक खाल ट्रेन ट्रेने ट्रेन लाइन नीचे पड़े लेखा है सरस्वती वो खाल नदी नए जी ना सीधे उत्स कथाय तब एट तुम्हारा बोलते परि जो सरस्वती हिंदू माइथोलजी जो सरस्वती से हिंदू माइथोलजी सरस्वती हे भूगोल यही नदी देखो तुम्हारे सामने तो नाम तो लिखी तर नाम घाग्गार कंतु गंगार जे तुम उपनदी पड़े तर क्यु नाम घाघड़ा मान देखो दो बनाना रखने बुझते पर गंगार उपनदी घड़घड़ा बांगल् बी गंडक घड़घड़ा कोशी बिहारे आ उत्तराखंड आ घड़घड़ा नेपाल भारत एस से घड़घड़ा गंगार उपनदी मिटे गल समस्या गंगार समय मिट कर बिहारे एस और ये घाग्गार यही हे सिंधु सभ्यतार हारिए जावा नदी सरस्वती एवं ये भारतवर्षर बर्तमान एकम्र नदी जे नदी एंडिंग पॉइंट आगे ही एंड हो गए बेपार कम तुम्हारे संगे बेपार डिसकस करी जो एंडिंग पॉइंट आगे ही एंड क्यों हल उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश हुए उत्तराखंड नेमे आस नेमे एस पाजा क्रस कर ये ढुक राजस्थान पाजा क्रस कर ये मैं राजस्थान जो ढुके से हमें आरोप बोलिए क्यों एंडिंग पॉइंट आगे ही एंड हो गए तो एंडिंग पॉइंट आगे एंड हो जावा मान यंग पॉइंट छो कच्छर रान ये आसते पर राजस्थान बालियाड़ी विलीन हो गए इंडियन डेजार्टे विलीन हो गए और कौन बेरोनी ना कख बी क्यों बेरोनी तेल तुम्हारे एक रकम एक एक्साम्पल देव धर पड़ार मोड़े ट्यूबएल कल देखिए ट्यूबएल हाथलटा जो पाम को जल तुली वो दूर तक देखने बुझते पर ट्यूबएलटा जल आ जल नहीं जे ट्यूबएलटा जल थक देखिए तरह हाथलटा पूरा उठे थक जेटा देखिए पुरो नेमे आकेजो देखिए तुम तरह धारे गाई जाए ना और जे पुरो उठे एक पाम को ले बो जल बेरो मैं जल लेयर का एकदम सामने ही रही है मार्ग जस्ट नीचे ही रही है एबार एक बैक क्योंकुलेशन करो से हलो जलटा एलो कर जलटे एत ओपरे रही लो कि हाथलटा ओपरे उठे रही है जलटा तो तक ही उठते पर ओपरे लेयर का जदि ओ जगह बिस्टि बसि है तो बिस्टि जलटाई तो मटीत चुनिए चुनिए भेतर ढुके कैपिलारि वाटर कैशिक जल तो जो भेतर ढुके से ओके तो पाम बार कर ये नदी का घाग्गार ये भेतरे ढुके गल कौदिन बड़ोलना दोटो जिन सम्भव्य होते एक जे अंचल ढुके ग बालियार भेतरे ओ अंचले बिस्टिपात नहीं तई 
ওখানে জলের লেয়ার অত্যন্ত নিচে ও ওঠার যে চাপটা পাচ্ছে না আর জল থাকবে তখন সেটা বেরোবে পাচ্ছে না দুই এই নদীটা কোনো উপনদী নেই সে অর্থে আর এই উপনদী তো প্রথম নদী সে মিশবে জল নিয়ে জলের পরিমাণ বাড়াবে যদি উপনদী না থাকে বা কম থাকে তাহলে জলটা বাড়বে ওর থেকে তাই জন্য ও ইনল্যান্ড ড্রেনেজ হয়ে গেছে ইনল্যান্ড তোমার পড়েছে ইনল্যান্ড রিভারের নাম লুনি এবার মুশকিল হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ মাধ্যমিক লেভেলের বইয়েতে থাকে ইনল্যান্ডের একটাই এক্সাম্পেল আমরাও পড়ে বড় হয়েছি লুনি তোমরাও পড়ে বড় হচ্ছে লুনি কিন্তু আসল যে ইনল্যান্ড তার নামটা কিন্তু তোমাদের সামনে এই মুহূর্তে বোর্ডে লেখা আছে তার নাম সবার আগে নেওয়া উচিত লুনির আগে কিন্তু সে সবসময় ব্রাত্ত রয়ে যায় এবারে ইনল্যান্ডের দুরকম মানে আছে এবার তোমাদের আমি আরেকটা কথা বলবো ইনল্যান্ড কিন্তু কোনো দিন হিমালয় রিজিয়ানে পাওয়া যায় না ইনল্যান্ড পাওয়াই যায় তোমাদের সামনে বোর্ডে যে ছবিটা এই মুহূর্তে আঁকা আছে ইন্ডিয়ান পেনিনসুলা এই পেনিনসুলার মধ্যে দেখা যায় ইনল্যান্ড এবং এই ইন্ডিয়ান পেনিনসুলার বাইরে কোনো দিন ইনল্যান্ড পাওয়া যায় না আর ইনল্যান্ডের দুটো মানে একটা মানে ভূগোল বইয়ে লেখা থাকে একটা মানে কোনো দিন লেখা থাকে না সেটা তোমাদের আজকে বলে দেবো একটা মানে হচ্ছে যে যার এন্ডিং পয়েন্ট কোনো দিন সমুদ্রে হয়নি আবারও বলছি যার এন্ডিং পয়েন্ট কোনো দিন সমুদ্রে হয়নি তাহলে এর উদাহরণ তুমি যদি বলো অজয় নদ পশ্চিমবঙ্গের দামোদর গিয়ে পড়েছে হুগলিতে অজয় পড়েছে ভাজিরবিতে কাটোয়াতে তাহলে এ তো পড়ছে গিয়ে উপনদীতে মানে কোনো নদীতে গিয়ে পড়ছে দামোদর অজয় তো কোনো সমুদ্রতে গিয়ে পড়ছে না তাহলে যত নদী আছে যারা সমুদ্রে গিয়ে পড়েনি তারা কি সবাই ইনল্যান্ড উত্তর হচ্ছে কখনোই না এখানেই আসবে সেকেন্ড লজিকটা সেকেন্ড ফিচারটা কি নামটা হাঁও তাদের উত্তর পেয়ে যাবে ইনল্যান্ড যে ল্যান্ডের ইনে গেছে ল্যান্ডের ইন দিয়ে গেছে আবার বেরিয়েও এসছে কিন্তু লুনিয়ে কি আমরা কোনো দিন দেখতে পাই ল্যান্ডের ইনে এই কম্বটা জিওগ্রাফির নয় এই কম্বটা যারা জিওলজি পড়েছেন যারা যে সমস্ত মাস্টারমাসাই জিওলজিস্ট ভূতাত্ত্বিক তাদের হচ্ছে এই কাজটা যারা হাইড্রোজিওলজিস্ট এবং যারা হাইড্রোজিওলজি নিয়ে পড়াশোনা করেন বা এই হাইড্রো মানে জল জল কোথায় নিচে আছে তারা বুঝতে পারেন এবং একটা নদীকে আমরা বয়ে যেতে দেখছি তাই নদী যখন জলের পরিমাণটা বেড়ে যাচ্ছে তখন কি সে মাটির তলা ঢুকে যাবে ঢুকবে না ঢুকতে হলে কোথায় ঢুকবে ঢুকবে সেখানে যেখানে জল ওর কম ছিল তার মানে কম ছিল কোথায় সোর্সের আশেপাশে তার মানে যেখানে সোর্স লুনি নদীর ওই আজমেরে আছে সেই লুনি নদী এখানে সোর্স হয়েছে ওইখান থেকেই কিন্তু লুনি যদি মানে যদি ঢুক মানে ঢুকেছে ওই ইনল্যান্ড ইনল্যান্ড হয়ে গেছে ল্যান্ডের ইনে গেছে আবার বেরিয়েও এসছে তো এই একমাত্র ঘাগ্গার যে পুরোপুরি ঢুকেই গেছে কোনো দিন বেরোতে পারেনি জলের চাপটা পায়নি বলে বৃষ্টিপাত কম বা উপনদী পরিমাণ কম বলে ক্লিয়ার তাহলে ঘাগ্গারের নাম বলবে মণিপুর রাজ্যের নাম তোমরা পড়েছো মণিপুরের এই এই এখানে আছে মণিপুর এই মণিপুরে মণিপুরের রাজধানী আছে মণিপুরের একটা জায়গা তোর নাম তোমার নাম শুনেছো ইম্ফল এই যে মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল ইম্ফল নামে একটা নদী আছে জানো তো ইম্ফল নদীও কিন্তু ইনল্যান্ড নদী তাহলে দেখো তোমরা লুনি নদীর নাম তোমরা পেয়েছিলে বরাবর শুনেছিলে পড়েছিলে আজকে পেলে ঘাগ্গারের নাম আর ইম্ফল নদীর নাম ইম্ফলও কিন্তু ইনল্যান্ড রিভার তো খেয়াল করে দেখো সবই কিন্তু এই 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 পেনিসুলার এক্সটেনশন হ্যাঁ মেঘালয় মণিপুর মিজোরাম অথচ আমি যখনই আবার তোমরা আবার তোমাদের এটা তোমার পড়েছো বা পড়বে ভবিষ্যতে যে মণিপুর হিলস তখনই কিন্তু ওটা হয়ে যাবে ইস্টার্ন হিমালয়ের পার্ট তাহলে যেই তুমি মণিপুর বললে মণিপুর হিলস তখন হয়ে গেল ইস্টার্ন হিমালয়ের মধ্যে গারো হিলস খাসি হিলস ইস্টার্ন হিমালয়ের মধ্যে কিন্তু যেই পড়লে একই রাজ্যের মধ্যে শিলং মালভূমি সে হয়ে গেল পেনিসুলার মধ্যে যেই তুমি পড়লে ইম্ফল নদী ইনল্যান্ড নদীর এক্সাম্পল তখন সেটা হয়ে গেল পেনিসুলার মধ্যে কারণ তোমাদের বললাম যে ইনল্যান্ড নদী কোনো দিন হিমালয় দেখা যায় না তার ফিচার নয় এবার তোমাদের আমি আরেকটা জিনিস বলবো এখানে যে এই রাজস্থান রাজস্থান বললেই আমাদের মানে স্টুডেন্টদের সামনে যে নদীর নামটা সবার আগে চোখে ভাসে সে হচ্ছে লুনি রাজস্থান পড়া স্টার্ট করলে বা এই মারোয়ার মারোয়ার অঞ্চলটা পড়া স্টার্ট করলেই স্টুডেন্টরা ক্লাসে বলতে আরম্ভ করে স্যার লুনি নদী আর রাজস্থান মানে লুনি নয় কিন্তু লুনি মানে রাজস্থান ব্যাপারটা কীরকম ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে লুনি ম্যাক্সিমাম ফ্লো করেছে রাজস্থান দিয়ে খুব অল্প গেছে গুজরাটে তাই লুনি মানে রাজস্থান কিন্তু রাজস্থান মানেই লুনি নয় তার কারণ হচ্ছে রাজস্থানের চম্বল নদী আছে কিন্তু লোকে আবার জানে চম্বল মানেই মধ্যপ্রদেশ চম্বলের ডাকাত কিন্তু চম্বল হচ্ছে মধ্যপ্রদেশের শুরু রাজস্থান হয়ে চলে গেছে উত্তরপ্রদেশে গিয়ে যমুনার সঙ্গে মিট করেছে এমপি থেকে 
রাজস্থান হয় ইউপি এবার এই চম্বল নদী আছে রাজস্থানে আবার তুমি চলে এসো আরাবুল থেকে শুরু হয়েছে শুরু হয়ে নেমে গেছে এভাবে কে এসে বিখ্যাত নদী সবরমতী এবং এখানে তোমাদের একটা কথা বলে দেবো যে সবরমতির যে কম্বিনেশনটা খেয়াল করো আরাবুলিতে শুরু গালভ খাম্বাতে শেষ এই কম্বিনেশন ভারতবর্ষে একটাই আছে কীরকম আরাবল্লি থেকে অনেকেই শুরু হয়েছে কিন্তু কেউ কিন্তু খাম্বাতে পড়েনি আবার যেটা খাম্বাতে পড়েছে যেমন ধরো নর্মদা তাপি মাহি সবাই কিন্তু খাম্বাতে পড়েছে গালভ খাম্বাতে এসে পড়েছে কিন্তু কেউ কিন্তু শুরু হয়নি আরাবল্লি থেকে তাহলে আরাবল্লিতে শুরু আর খাম্বাতে শেষ এই কম্বিনেশনটা একটা নদীরই সবরমতী নদী আর এই যে বললাম তোমাদের নর্মদা তাপি এ তো সেন্ট্রাল ইন্ডিয়ার দুটো বিখ্যাত নদী নর্মদার ওপরে বিন্দু নর্মদার নিচে সাতপুরা দুটো স্তূপ পর্বত আবার সাতপুরা নিচে অজন্তা তার মানে দুখানা কোশ্চেন পেয়ে গেলে এখান থেকে যে বিন্দু সাতপুরার মাঝখান দিয়ে কে বয়েছে উত্তর নর্মদা কোশ্চেনটা ঘুরিয়ে দাও নর্মদা বয়েছে কালকার মাঝখান দিয়ে সাতপুরা বিন্দুর মাঝখান দিয়ে আবার তাপি বয়েছে কালকার মাঝখান দিয়ে সাতপুরা অজন্তার মাঝখান দিয়ে ঠিক আছে এবং দেখো তিনটেই প্যারালাল রেঞ্জ আর তিনটেই হচ্ছে স্তূপ পর্বত আজকে সময় তো স্যার একদম শেষ হয়ে গিয়েছে তাই ভূগোলের ক্লাস কার্য তো আজকে এখানেই শেষ করতে হচ্ছে কিন্তু অবশ্যই আগামী দিনেও আপনাদের জন্য ভূগোল ক্লাস থাকবে কিন্তু আজকে সময় একদম শেষ তাই আজকের ক্লাস এখানেই শেষ করতে হচ্ছে তবে বেশ ইন্টারেস্টিং কয়েকটা জায়গা কিন্তু স্যার ছুঁয়ে গেছেন যেখানে আজকের ভূগোলের মধ্যেই একটা অদ্ভুত বিষয় অদ্ভুত যেগুলো আমরা জানতাম না সেগুলো কিন্তু আজকে জেনে নিলাম স্যারের এই ক্লাসের মধ্যে দিয়ে স্যার অনেক ধন্যবাদ আর স্টুডেন্টসরা তারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর অবশ্যই দেখতে থাকুন চেতনা টিভি